কেয়ামত সম্পর্কে সহি বুখারিত হাদিস হয়েছে পাঁচ হাজার নয়শো তেত্রিশ নম্বর হাদিস আবদুল আবিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালহমা এই হাদিস বর্ণনা করেছেন কালা কালা নবী সাল্লাহ আলী মাহমা কাসির নাস নবী মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাহ বলছেন যে দুটি নিয়ামত রয়েছে বহু নিয়ামত রয়েছে তার মধ্যে দুটো নিয়ামত এমন নিয়ামত যে নিয়ামতগুলি মানুষ ভ্রুক্ষেপই করে না খেয়ালই করে না সারা জীবন বে খেয়াল হয়ে থাকল না নেমাতানে দুটো এমন নিয়ামত রয়েছে মাকবুন ফি হেমা ক্যাথির মেরান নাস অনেক লোকই এই দুটো নিয়ামতের ব্যাপারে এই দুটো নিয়ামতের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত লসে রয়েছে জি মাকবুন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা বাণিজ্য চালু করে যদি ক্ষতিগ্রস্ত আসল পুঁজিটাই ডুবে যাচ্ছে এটাকে বলা হয় গাবান ওই গাবান থেকে মকবুন এই নিয়ামতগুলি সম্পর্কে মানুষ অধিকাংশই কিসে রয়েছে ক্ষয়ক্ষতিতে পড়ে আছে লসে আছে লস লস খাচ্ছে আসল পুঁজিতে লস খাচ্ছেন আল্লাহ পাকে সুস্থতার পুঁজি দিয়েছেন এ পুঁজি তো ক্ষতিগ্রস্ত জি অবশ্য সময় এটা আপনার পুঁজি আল্লাহ পাক দান করেছেন এতে ক্ষতিগ্রস্ত আপনি অধিকাংশ মানুষ সম্পর্কে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাহস বলছেন এ দুটো নিয়ামত কি একটি হচ্ছে আসছে হাত সুস্থতা সুস্থতা দ্বিতীয় নিয়ামত হচ্ছে আল ফারাক মানে হচ্ছে অবসর সময় খালি সময় জি ফারাক মানে হচ্ছে খালি জি খালি আছেন এখন কোনো কাজ নেই ফ্রি জি এই অবসর সময় সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত কারণ অবসর সময় কি কাজে লাগাবে খুঁজে পাই না তখন অধিকাংশ মানুষকে দেখা যায় যে অধি অবসর সময়কে শুধু জায়জ কাজে লাগাই না বরং অবসর থাকার কারণেই বিভিন্ন পাপে লিপ্ত হয় অবসর না থাকলে ব্যস্ততা যদি থাকে তাহলে আপনি হ্যাঁ খাওয়া দাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না আপনি ঘুমাবার ভালো করে সুযোগ পাচ্ছেন না তাহলে কোনো মহিলার সাথে যুবতীর সাথে প্রেম করার সময় কোথায় আর এই লম্বা টেলিফোনে কথা বলার সময় কোথায় হ্যাঁ এটা কখন হয় কার দ্বারা হয় যার সময় যথেষ্ট অবসর সময় আছে তার কাছে অথবা সে সময়ের হ্যাঁ সময়ের স্বল্পতা থাকলেও সে ভালো কাজকে ছেড়ে দিয়ে তার জরুরি কাজকে ছেড়ে দিয়ে তার ডিউটিকে ছেড়ে দিয়ে হ্যাঁ তার স্ত্রীর হক নষ্ট করে সে হারাম কাজে লিপ্ত প্রেম করে বেড়ায় স্ত্রীর সাথে কথা বলার সময় হয় না হ্যাঁ প্রেমিকার সাথে কথা বলার সময় হচ্ছে স্ত্রীর হক আদায় করা তৌফিক হয় না ছেলে মেয়েদের খোঁজ খবর নেওয়ার তৌফিক হয় না প্রেম করে বেড়াচ্ছে দুইয়ের এক হয় তার কাছে অবসর সময় আছে সেই সময়ের ব্যবহার জানে না সে অথবা অবসর না থাকলে ওই সময়টা কি ভালো কাজে ব্যস্ততা তার আছে তারপর ভালো কাজকে উপেক্ষা করে ফরজ অজেব আদায় না করে সেগুলিকে নষ্ট করে হারাম কাজ করে ক্ষতিগ্রস্ত অধিকাংশ লোক অবসর আছে রাত্রে এসা পরে দশটা এগারোটার মধ্যে শুয়ে যেতে পারবেন আর ফজরে এমনিতে বিনা অ্যালার্মে জেগে যেতে পারবেন হ্যাঁ তারপরেও জাগছেন না এমনিতে পাঁচটা ছয়টায় ডিউটি শেষ হয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যাবেলা তারপরেও জিজ্ঞাসা করে দেখেন কটায় ঘুমান এগারোটার আগে ঘুমান এটা কম করে বললাম এগারোটা বারোটায় ঘুমান এই সময় কি করবেন সময় তো টাইম তো পাস হয় না বাইরে পাপের জায়গায় আড্ডা দিয়ে বাড়ছেন বাজারে নিকৃষ্ট জায়গা হচ্ছে বাজার সেখানে বাজার আড্ডা দিয়ে বাড়ছেন চোখের গোনহা জবানের গোনহা গিবতের গোনহা আর বহু রকমের মিথ্যা বলার গোনা কত রকমের গোনা হচ্ছে অন্তরের পাপ হচ্ছে অন্তর পাপের দিকে যা ঝুঁকছে অন্তরের গোনা হচ্ছে বহু অঙ্গ পতঙ্গের পাপ হচ্ছে অথবা টিভিতে বসে পাপ করছে অথবা ইন্টারনেট নিয়ে মোবাইলে মোবাইলে আজকাল টিভি দেখার দরকার নেই মোবাইলে মোবাইলে এমন এমন পাপ আছে যে টিভিকে হারিয়ে ফেলবে ওই সব পাপে আপনি সময়কে নষ্ট করেছেন অবসর সময়কে সুস্থতা আল্লাহ পাক দিয়েছেন এই সুস্থ অবস্থায় ইচ্ছা করলে যুবকরা রাত্রে যদি দুই ঘন্টাও আমি ইচ্ছা করি তাহা যদি পড়তে পারবো ঠিক কিনা সুস্থ অবস্থায় কিন্তু যখন অসুস্থ হয়ে যাবেন ফরসটার জন্য উঠতে পারছেন না হ্যাঁ শরীর চলছে না তখন মনটা চাইবে কিন্তু আর হবে না তখন আর হবে না সময় শেষ সময় হাত ছাড়া হয়ে গেছে যে সময়টা চলে যাচ্ছে সেটা আপনার হাতে আর কোনো দিন ফিরে আসবে না কোনো দিন ফিরে আসবে না জি যেই সময়টা সামনের দিকে আছে সেই সময় আপনার হাতে আসেনি নাও আসতে পারে 
আপনার আসল পুঁজি হচ্ছে সময়ের মধ্যে এই কারেন্ট সময়টাই যে বর্তমান যেটা চলছে এই সময়টা হচ্ছে আপনার সবাই বাকি অতীতটাও আপনার হাত ছাড়া হয়ে গেছে আর ভবিষ্যৎ আপনার হাতের নাগালে এখন আসেনি আসবে কিনা তাও জানেন না সুতরাং যেই মুহূর্তটা পাচ্ছেন এই মুহূর্তকে ভালো কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন আমি মাঝে মাঝেই বলি আপনাদের একটু অনুভূতিতে একটু নক করার জন্য হ্যাঁ একটু আঘাত করার জন্য যে আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন একজন মুসলিম হিসাবে যে আমি দিনে কত ঘন্টা ফেসবুক নিয়ে বসে থাকছি ফেসবুক বাবুরা হ্যাঁ ইউটিউবওয়ালারা কতক্ষণ ওতে বসে থাকছেন হয়তো আলোচনা শুনছেন না বিভিন্ন তামাশা দেখছেন হয়তো হ্যাঁ কতক্ষণ আপনি নেট ব্যবহার করছেন লম্বা লম্বা স্ত্রীর সাথে কথা ফালতু কথা কোন কথার কথা নাই ওইসব প্রয়োজনে নাই কত কথা চলছে দিনে দুই ঘন্টা তুই তিন ঘন্টা ফ্রি আজকাল টেলিফোন সস্তাতে পেয়েছেন তাই বলে চলতে আছে চলতে আছে আপনি কত ঘন্টা লাগাচ্ছেন আপনি এই আপনার পকেটের মোবাইলে যেটি আল্লাহর নিয়ামত এই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে এই মোবাইলের সম্পর্কে কি আমতে আল্লাহ জিজ্ঞেস করা প্রত্যেক নিয়ামত আনি নাইম বলেছেন আল্লাহ বা প্রত্যেকের নিয়ামত সম্পর্কে আপনি কতক্ষণ কোরআন তেলাওয়াত করেছেন দিনে তিনশো ষাট দিনে কতদিন কোরআন তেলাওয়াত করেন অধিকাংশ মানুষ যারা কোরআন তেলাওয়াত করেন তারাও শুধু রমজানে খতম চার আর কোরআন তেলাওয়াত বুঝেন না এটা বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অবস্থা জি কিছু লোক আছে যারা ওই আজান হইলে হয়তো মসজিদে যখন চলে গেল আর সৌদি আরবে পনেরো বিশ মিনিট সময় থাকে এখন দু চার পাঁচ মিনিট যা পেয়ে যায় এই কামত হইতে এই সময় তো আর কোনো কাজ করা যাচ্ছে না হ্যাঁ মোবাইল টোবাইল এখানেও যদি নেট খোলা যেত তাহলে কোরআন ছুঁতো না কোরআন ছুঁতো না কিন্তু এখানে মসজিদে এইসব নেট ফেট তো আর খোলা যাচ্ছে না সুতরাং কোরআনটা একটু হাতে নাড়াচাড়া করলো যেটুকু পড়তে পারলো পারলো মাত্র পনেরো থেকে সতেরো মিনিট লাগবে এক পাড়া কোরআন পড়তে ডেইলি যদি পনেরো থেকে সতেরো মিনিট কোরআন তেলাওয়াত করেন তাহলে মাসের শেষে কি হবে আপনার এক খতম হবে না হবে না একটা অক্ষরে কত করে নেকি পেয়েছেন আপনি হ্যাঁ দশ নেকি কোরআনে কারিমে কত অক্ষর আছে চিন্তা করেন তাহলে কত নেকি আপনি সঞ্চয় করতে পারলেন কিন্তু আগ্রহ থাকবে তাহলে তো আখেরাতে চিন্তা থাকবে তাহলে তো আল্লাহর সামনে পাশ না ফেল কি যে হবে আমার এই চিন্তা আপনাকে ব্যস্ত করবে তাহলে তো এই চিন্তায় পেরেশান থাকবেন তাহলে তো এই পেরেশানি তো নেই আপনার আপনার পেরেশানি পয়সা কি করে হবে হ্যাঁ আপনার টেনশন দূর করতে চাইছেন পাপ করে পাপ দেখে এ হলো আজকাল মুসলিমদের অবস্থা আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে যেন হেদায়তের উপর কায়েম রাখেন যারা হেদায়তের উপর মোটামুটি আছেন আর যারা হেদায়ত থেকে দূরে আছেন আর অধিকাংশ লোকই আমরা আংশিক হোক আর পুরোপুরি হোক আল্লাহ পাকের সরল পথ থেকে সেরাতে মুস্তাকিম থেকে হেদায়ত থেকে দূরে সরে গেছি আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেদায়তের উপর যেন ফিরিয়ে নিয়ে আসেন আল্লাহ পাক রব্বুল